യു എ യിൽ ഇന്നു രാത്രി പരക്കെ ഇടിയോടു കൂടിയുള്ള മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പിന്നെ ഇയറെല്ലാണ് ഡിസംബർ ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി എടുക്കണം അവിടെ ജിപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൗണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഞാൻ തരാം അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്റെ നാളെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സാറെ ഇത്ര നേരം ഡ്യൂട്ടി എടുത്തിട്ട് ആകെ തളർന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് തന്നെ എടുക്കണതല്ലേ നാളെ മതി സാറേ ഇന്ന് എടുക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി ഇന്ന് തന്നെ എടുക്കേണ്ടി സാമേ എപ്പോഴും പറയുന്നില്ലല്ലോ എപ്പോഴും പറയുന്നില്ല അത്യാവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും എടുത്തേ പറ്റും വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ സാറേ ഞാൻ ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടി എടുത്തു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റടിക്കുന്നു വല്ല ഏടവും ഷാർജിലൊക്കെ മഴ വരുന്നുണ്ടാന്ന് അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ന്യൂസ് കേട്ടോ ന്യൂസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് രാത്രി നല്ല ഇടി മഴ ഉണ്ടാവും നാളെ ഏതായാലും ലീവ് അല്ലേ ഇപ്പൊ രാത്രി മഴയും കൂടെ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ബ്ലാങ്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ മോനെ കടന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു മജ എന്തുവായി മഴന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരുന്നു സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത് ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലടാ ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഓർ പൊതച്ച് കിടക്കുമ്പോ ഞമ്മളെ ഇടയിലെ തന്നെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ നീ എന്തിനു ഡാമേജാക്കുന്നത് ഓരോ തിങ്കളാഴ്ച ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരുമ്പോ ഞമ്മക്ക് ഇടയിൽ ലീവ് മജാല ഒരു കൊല്ലാമ്മ നാട്ടിലേക്ക് പോവാന് മങ്ങനല്ല കഴിച്ചതല്ലേ നീ എപ്പ പോന്നെ ഞാനൊരു രണ്ടു കൊല്ലല്ലേ കഴിയൂടാ യോ രണ്ടു കൊല്ലല്ല നിക്കുവ കൂടാ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോ ഐഫോൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോ എടുക്കണോ അതുപോലെ ചങ്ങായിമാരൊക്കെ അഴിച്ചു പോയിക്കണോ കാർ റെന്റ് എടുക്കണോ ഒരു അഴിച്ചു പോയി കാസർഗോഡ് സ്വഭാവം ഇതന്നെ അല്ലേ ഒരു അടിച്ചു പൊളി മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇരുപത് കൊല്ലം ആയാലും മുപ്പത് കൊല്ലം ആയാലും കണ്ടു നീട് ഒന്നോ രണ്ടോ അടുത്ത് മാത്രം ബാലൻസ് ഉള്ളത് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ബാക്കി എല്ലാം സീറോ തന്നെ കാസർഗോഡ് അടിച്ചു പൊളി തന്നെ നിങ്ങ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര കൊല്ലായി ആ ഞാൻ വന്നിട്ട് പത്ത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലായി മുപ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഒരു പൊര കെട്ടി ഒരു മോളയും വായിച്ച് ഇത്ര തന്നെ അതിന്റെ കട ഇനിയും ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല കണ്ട ഇയാൾ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലായി എന്ത് സാധിച്ച മുപ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കടും ബാക്കി ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ച് തോന്നുമ്പോൾ നാട്ടിൽ പോയി തോന്നുമ്പോൾ വന്ന് ഇപ്പോൾ പണിയെടുക്കിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ആരോഗ്യം സമ്മതിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ യുവാക്കളെ ഇനി ചിന്തിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് തീരും എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു പത്ത് റുപ്യ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോവാൻ നോക്കി അയാൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല നിനക്ക് അത് എനിക്കുള്ള ഒരു പാടാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ നീ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കും ഈ അടിച്ചു പൊളിയെല്ലാം നിർത്ത് ഒരു ക്യാമ്പസ് പോലെയാണ് ഈ കമ്പനി ഇവിടുത്തെ ഫുഡിൽ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് കടുമ്പിന് കടുമ്പും പുട്ടിന് പുട്ടും നെയ്പത്തില് നെയ്പത്തില് പൂരിക്ക് പൂരി എല്ലാം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് 
പിന്നെങ്ങനെ ഒരു ആൾക്കാർ മുപ്പത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമുള്ള നാട്ടിന്റെ ഓർമ്മ വന്നെങ്കിലേ അത് കറക്റ്റ് ഇതാ സമയം പോയില്ലേ സുഖുർച്ച ഉറങ്ങാനായിട്ടേ ആ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന തന്നെ പിന്നെന്ത് സുഖുർച്ച നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് കുറവല്ലേ ഇരുപത്തെട്ട് അല്ല ആവശ്യ പോലെ തന്നെയാ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയില്ല നല്ല ബാലൻസ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ എന്തും കുറവില്ല നല്ല ബാലൻസ് ആക്കി ഇവിടെയുള്ള നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാർക്കും പ്രശ്നം തന്നെ ഇവിടെ ഈ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഞാൻ ഉപദേശം തരാം അതായത് റേഡിയത്തില് കെ വി സംസോദന നേരത്തെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന വരുന്നുണ്ട് അയാളൊരു ക്ലാസ്സിന് വെക്കാൻ ഞാൻ പോയി ഇവിടെയുള്ള ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും ഇരുപത് ശതമാനം ശമ്പളം കുറക്കുന്നു എങ്കിലും എത്ര ആൾ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകും കൈ പൊന്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആരും കൈ പൊന്തിക്കില്ല അപ്പൊ ആരും പോകാൻ തയ്യാറല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇന്ന് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം ശമ്പളം കുറച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ആ ബാലൻസ് പറയും അപ്പൊ അത് എനിക്ക് നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് തോന്നി അത്ര സംഖ്യ ഞാനിപ്പം ബാലൻസ് ആക്കാൻ തുടങ്ങി അത് മുതലാണ് എനിക്ക് നല്ലൊരു ഇത് കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ നല്ല ബാലൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് മാറിയത് നിങ്ങളുടെ പുതിയ തലമുറയാണ് ഇവിടെ എത്രയോ കൊല്ലമായിട്ട് എന്തുമില്ല എന്തുമില്ല പോന്നെ വരുന്നു ചടപടാക്കിയിട്ട് പോന്നെ വരുന്നു അതല്ല അതിലെന്ത് നമുക്ക് കാര്യമില്ല നാട് പൊടി പെട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് ചെമ്മ ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് അപ്പൊ ബാലൻസിലുള്ള ഒരു പാടമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ മൊത്തം കമ്പനി ആകെ മിന്നുന്നുണ്ടായി എടാ പുറത്ത് നല്ല കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് എല്ലാം മിന്നുന്നത് എടാ മണ്ട ഇത് നാടല്ലേ ഇത് ഗൾഫാണ് ഇവിടെ മൊത്തം അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ കാറ്റെല്ലാം കൊടുങ്ങാറ്റ് വന്നതൊന്നാവൂല ഇത് ഗൾഫിലാ വീട് അങ്ങനത്തെ പ്രേതം വിശ്വാസിക്കുന്നില്ല അത് നാട്ടില് ഈ വാ നമുക്ക് നോക്കാം വീട് ട്രോളി ഉണ്ടല്ലോടാ മായ ഉണ്ട് തോന്നു ഇവിടെ ട്രോളി ഉണ്ട് സൗണ്ട് ഇടാ ഒരു ആടെ ഇടയോ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാ നേരത്തെ ട്രോളി മോളില് കണ്ടു ഇപ്പൊ എന്ത് താഴെ കാണുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വാ പേടിക്കുന്ന എന്തിന് ഞാൻ ഇല്ല കൂടെ അങ്കിലൊന്നും വിശ്വാസം ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് വാ നീ വാടാ ഞാൻ വരുന്നില്ല എനിക്ക് പേടിയാ എനിക്ക് തോന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഐറ്റം ഉള്ള ആള് ഇതിനെ പോകുന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ കണ്ടിനിടാ ഇവിടെ നീ നോക്ക് ഇപ്പൊ ആരും ഇല്ല നീ പേടിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ നിനക്ക് തോന്നിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വരുന്നില്ലടാ ഞാൻ പോന്നെ എനിക്കെന്തോ പേടിയാന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ട് 
ഞാൻ <laughs> 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 ഫോൺ കണ്ടു പോയി 
നിന്നോട് എന്ത് പറയണ്ട മോളിൽ അച്ഛനെ കണ്ടല്ലേ ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കണ്ട നല്ല ഇടിമുട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ മഴയില്ല അതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യം എനിക്ക് തുണി കുറെ അലക്കാനുണ്ട് ഞാന് <laughs> 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 Yeah. <laughs> 
രാത്രി ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായതല്ല എന്തും കണ്ടിട്ടും പേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അന്നോടില്ല നേരത്തെ എന്തെല്ലാം പ്രാന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും പോയി നീ രാത്രി കുറെ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞല്ലേ ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് വെള്ളം ശരിയാവും എന്താ കൊണ്ടാണ് വിളിക്കാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്